what's first of from myself so i'm doing this is my second video of revision of chapter number two from trade to territory जिन बच्चों का भी ये चैप्टर छुटा हुआ है वो रिव्यू के थ्रू फिर से इसका ओवरव्यू ले सकते हैं और साथ में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर विद द क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज द नॉट द प्रेसिडेंट थी इसमें से कौन सा प्रेसिडेंट थी उसमें नहीं था तो कल कालीकत्ता जिसको कलकत्ता भी आजकल हम लोग बोलते हैं तो द फर्स्ट थी इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुआ था कब हुआ था तो ये भी देख सकते हैं आप तीन सोलह में वन सिक्स सिक्स फाइव में ठीक ना हु डिस्क्राइब द सी रूट इन इंडिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड वास्को डिगामा डिस्कवर दिस सी रूट टू द इंडिया इन फोर्टीन नाइन्टी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू एंड देर आर सम लॉर्ड्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर Uh, in the objective questions and we are going to next the exercise uh, the match the flowing uh, so you can see this is very important questions and the most important question is about what attracted european trading company to india uh, european company jo tha jo britain ki company thi uh, ya jo bahari company the unhe india mein kya uh, attract karta hai the fine quality of cotton and the silk produced in the india इंडिया में जो फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन और सिल्क मिलता है उसको वो जो यूरोपियन है उसको वो हमारे देश में बहुत अट्रैक्ट किया ताकि वो हमारे देश में आए जो यूरोपियन थे वो हमारे देश में इन चीज़ों को खरीदने के लिए आता था चाहे वो कॉटन हो या सिल्क हो जो हमारे देश में बहुत फाइन क्वालिटी मिलता था अब बिग मार्केट था यूरोप में इसलिए हमारा जो डिमांड था गुड्स का जो कॉटन या सिल्क का वो यूरोप में बहुत ज़्यादा था यूरोप मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग खरीदते थे इंडियन के स्पाइसेस जो था पेपर हो गए या क्लोव हो गया कार्डोमेन हो गया पेपर मतलब मिर्च होता है क्लोव मतलब लौंग होता है कार्डोनोमेन मतलब इलायची होता है सीनामोन मतलब दालचीनी होता है मैंने सबके बारे में लिखा है आप देख सकते हैं नीचे में ठीक है तो इन चीज़ों के लिए भी जो यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी थे बहुत ही अट्रैक्ट हुए थे और वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आते थे और हमारे देश का जो गुड्स है उसे अपने मार्केट में अपने देश में भेजते थे जाके तो यूरोपियन कंपनी इसलिए हमारे देश के लिए एक्टिव हुए थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वाट वेर द एरिया ऑफ कॉम्प्लीट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सा एरिया था जहाँ पे झगड़ा हुआ था किसका नवाब का और ईस्ट इंडिया कंपनी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो इन द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू एंड सो मस्ट केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन द कम्प्लीट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड वेन द नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंपनी नवाब ने कंपनी को सब्सिडी देने से या कंसेशन देने से मना कर दिया तो यहाँ पे एक कंप्लीट बन गया एक झगड़ा बन गया जिसका झगड़ा का कारण बाद में दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ था जिसको हम लोग कंप्लीट के नाम से जानते हैं ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाट इज सब्जरी अलायंस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जरी अलायंस इज अ सिस्टम डेवलप बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द रूलिंग नेशन ये जो सब्जरी अलायंस है एक तरह से डेवलप्ड किया गया था इस सिस्टम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था uh, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में था uh, इसके अनुसार जो है अंडर दिस द रूलर इंटरिंग इन टू द सब्जरी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट फोर्सेज इन हिच टेरिटरी एंड आल्सो एग्री टू पे देयर मेंटेनेंस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी राजा महाराजा हमारे देश में है तो उसे अपना सैनिक नहीं रखना पड़ेगा उसे ब्रिटिश का सैनिक को रखना रखना पड़ेगा और साथ में उसे सैलरी भी देना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सैलरी देना पड़ता था जब कोई राजा महाराजा सैलरी ब्रिटिश को नहीं चुका पाता था जब ब्रिटिश आर्मी को पैसा नहीं दे पाता था तो ब्रिटिश उनके जो कुछ पार्ट का टेरीटरी है जो क्षेत्र है उसे वो हड़प लेते थे इसी को इसी तरह का जो सिस्टम है इसको हम लोग सब्जरी अलायंस कहते हैं सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो तो आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन बच्चों ने नहीं लिखा है क्वेश्चन आंसर वो बिल्कुल लिख लें ठीक है तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया जिसमें हमने कुछ रिवीजन के बारे में देखा सब्जरी अलायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक ना यहाँ पर और भी देख सकते हैं हमारा जो कंप्लीट किया था दोनों के बीच में ठीक ना वाट एट्रेक्टेड यूरोपियन कंपनी क्यों आया था हमारे देश में असी रूट कौन खुला खोजा था हमारे देश में तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का रिवीजन के रूप में तो हमारा ये जो रिवीजन है बहुत ही कंप्लीट हो जाता है आ, सभी बच्चे इस क्वेश्चन से बिल्कुल लिखे कॉपी को कंप्लीट करें ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो सो दिस चैप्टर रिविजन इज़ कम्प्लीटेड एंड थैंक यू